¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias más importantes de este lunes 28. Estamos eh, con la cobertura total junto con mi compañera María René Pérez de Onker. María René, buenas noches. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Como siempre es un gusto poderlos acompañar desde casa y llevándoles mucha información de todo lo que pasa a nivel nacional e internacional. Así que debemos iniciar de inmediato, Luis, y lo hacemos, lo hacemos con información de última hora. Gracias Luis por la información de última hora y es que dadas las circunstancias de las fuertes lluvias torrenciales de hecho de las últimas horas, varias viviendas han quedado dañadas en varios sectores de Santa Catarina Pinunda. Las imágenes amigo televidente que usted observa en pantalla son el resultado de más de tres horas de lluvia. Nosotros llegamos hasta el sector de los helajes, esto es en Santa Catarina Pinula, en donde pues reportaban en horas de la tarde... Eh... En el caso por la compra de un edificio para el Ministerio Público en la zona 5, se otorgaron 24 horas para presentar los documentos sobre el estado de salud de la procesada Lourdes Leyton. En este proceso, según la acusación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, la exfiscal general Tel Maldana y otras personas participaron en la compra irregular de un edificio ubicado en la zona 5 de la ciudad capital por un monto sobrevalorado de 35 millones de quechales. La Fiscalía pretende agregarle el delito de lavado de dinero a Teresa Lourdes Leyton. Las evidencias recabadas durante la investigación demostraron transacciones anómalas de dinero. El abogado defensor Milton Toc pidió al juez José Eduardo Cojolum suspender la audiencia, indicando que su patrocinada tiene quebranto de salud. Y es de que la persona, después de que realizó la firma o la puesta de huella aquí en el Ministerio Público, se trasladó a su, a su casa. En el trayecto, pues obviamente se siguió con quebrantos y fue ingresada al sanatorio Ciudad San Cristóbal, que se encuentra precisamente en su residencia. La persona con que me comuniqué, su hija, ella, su hijo, perdón, está trabajando y no tiene mayor referencia en cuanto a la dirección exacta. El fiscal de proceso, Marlon Pacheco, y los querellantes pidieron que se le retirara la medida sustitutiva y se ordenara su aprehensión, decretando la rebeldía de Teresa Leyton. El artículo 79 establece un imperativo legal y regula que será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciera a una citación. En este momento esta fiscalía no tiene documentos en el que se verifique ese grave impedimento eh, y efectivamente consta en auto de que estaba debidamente notificada. El juez del proceso le otorgó al abogado Milton Toc un plazo de 24 horas para presentar los documentos necesarios para demostrar cuáles son los quebrantos de salud de su patrocinada, en qué centro asistencial está internada y determinar ¿Cuál es su cuadro clínico? Previamente a decretarse la rebeldía, se conceden 24 horas a la defensa para que justifique como corresponde si efectivamente la señora que dicen que, que está enferma, que es notable, es de la tercera edad, está internada en un centro hospitalario. Independientemente de dónde, justifique en 24 horas. Si mañana a esta hora no tengo el escrito o la excusa correspondiente, pues apliquemos lo que dice el artículo 79 y 80. La este martes 29 de septiembre a las 11 horas con 20 minutos vencerá el plazo para que los abogados defensores demuestren que Teresa Leyton tiene quebranto de salud. De lo contrario, se pedirá su rebeldía y se ordenará a la Policía Nacional Civil su aprehensión. Ya tenemos más noticias para ustedes y utilizando medios digitales. Hoy el presidente de la República se refirió a la construcción de varios tramos de carreteros en el occidente del país. Muchísimas gracias por permitirme estar presentes, aunque sea así, en un proyecto el cual se convirtió en un reto iniciarlo este año. Hace 15 días, estando... En Huehuetenango nos hacían la pregunta, ¿cuándo arranca ese tramo de Polomá, Cuatro Caminos? Y nosotros les dijimos, en 15 días arranca, porque eso no beneficia solo a un departamento, sino beneficia al occidente del país. Y hoy no solo nos dedicamos a ese cuatro caminos por lo 
que yo le pido a Dios que me dé la salud para poder estar ahí en la inauguración y recorrer esos 16 kilómetros que son hoy calvario para todos ustedes, los podamos recorrer en pocos minutos y podamos unir por fin el occidente del país de una mejor manera. Pero también hoy arranca el tramo entre Godínez y San Andrés de Motabá. Y en un mes estaremos inaugurando los trabajos de las trampas a Godínez. Lo que queremos es un occidente fuerte, queremos un occidente productivo. Si yo hablo de productividad, tengo que hablar del occidente del país. Tengo que hablar de la pujanza de los hombres y mujeres que trabajan todos los días, aún en condiciones deplorables, porque los caminos han estado abandonados por años. Nuestras promesas las hemos ido cumpliendo y las seguiremos cumpliendo. La idea es transformar Guatemala, en donde tendremos en los próximos tres años la posibilidad de dejar transformada totalmente la red vial del país y poder por fin aspirar a ser un país productivo que le responda a esa productividad de su gente, a ese trabajo de su gente. El ministro de Gobernación nombró oficialmente a la nueva escala de la Policía Nacional Civil. Autoridades del Ministerio de Gobernación nombraron la nueva escala de la Policía Nacional Civil, que se encontraba de forma interina. Según el titular de la cartera del Interior, Oliverio García Rodas, evaluaron la trayectoria y la experiencia de los nuevos mandos dentro de la institución. Con esto, esperan fortalecer la carrera policial. Las nuevas autoridades nombradas son Edwin Ardiano, director general adjunto de la Policía Nacional Civil, Eric Tortola, subdirector general de operaciones, Elías Rodríguez, director general de personal, Héctor Mendoza, subdirector general de Prevención del Delito. La Selección Nacional de Fútbol viajó este lunes a México para tener un juego amistoso enfrentándose a la selección del hermano país. Definitivamente un juego de mucha atracción para toda la región. El domingo los jugadores de la Selección de Guatemala se concentraron en el centro de alto rendimiento alistándose para enfrentar a la Selección de México este 30 de septiembre. El duelo se realizará a puerta cerrada en el emblemático Estadio Azteca. Previo a viajar a México, los jugadores de la Selección fueron sometidos a la prueba de PCR y así descartar que alguno de ellos presentara COVID-19. Afortunadamente, toda la delegación arrojó un resultado negativo. Posteriormente, los jugadores y el cuerpo técnico se trasladaron al Aeropuerto Internacional Aurora para emprender el viaje. El encuentro se realizará en el contexto de la pandemia bajo los protocolos de seguridad sanitaria. Según el director técnico de la selección, las nuevas medidas han modificado la forma de realizar las charlas con los jugadores. Listos. Eh, gracias a Dios todo salió bien en cuanto a los protocolos, las pruebas eh, COVID para viajar y bueno, tranquilos ya para ir a sacar el partido con mucha fe en hacer un, una buena presentación con, con el grupo que, que viene motivado por este partido tan importante y lo estamos tomando con la serie del caso. ¿Atípico el panorama, todos los protocolos que tienen que cumplir, sin embargo es parte de la nueva normalidad? Sí, 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 siempre complicado eh, y siempre está la... Eh, eh, cambia un poco la rutina de, de cómo manejar al grupo, también las charlas que uno ha tenido con ellos ha costado un poquito más el, el entrenamiento, pero bueno, creo que es cuestión de adaptarnos. Se tiene previsto que los seleccionados guatemaltecos sean sometidos nuevamente a otra prueba PCR antes del encuentro. El juego servirá para analizar la forma de juego y el acoplamiento que los seleccionados han tenido que al momento de llegar a México, allá también se les realizará una nueva prueba de PCR, es decir, el hisopado para descartar cualquier posibilidad del COVID-19 y que se pueda llevar ese encuentro con toda normalidad en el Estadio Azteca. 
Pero este no es el único reto para la selección nacional, sino que también se dieron a conocer los calendarios de los Juegos para la Copa Oro. Y por supuesto, nuestro compañero Jorge Molina tiene más detalles para que conozcamos cómo se ve el panorama para Guatemala en este calendario. Jorge, muy buenas noches. María, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches Luis, amigos de Noticiete, efectivamente hoy en la tarde noche, ya era noche en horario del este de los Estados Unidos, en Miami, en donde se realizó el sorteo para la Copa Oro 2021. Antes les explico y les recuerdo cómo está la CONCACAF organizada ahora. Esto era algo que ya se veía venir, era algo que ya estaban preparando, pero que la pandemia, al final de cuentas, terminó acelerando. Y es que la CONCACAF ahora, sus 36 afiliadas, se dividen en tres subgrupos, algo así como se está desarrollando la Liga de Naciones. El primer subgrupo es del 1 al 12, son los mejores rankeados. Esos 12 equipos tienen algunos privilegios en cuanto a las eliminatorias. El segundo subgrupo es del equipo que ocupa la posición número 13 a la 24 y el último subgrupo es de la 25 a la 36. ¿Qué hicieron para la Copa Oro? Pues bueno, pues por las condiciones que se están dando porque se apretó también la eliminatoria mundialista y que la Copa Oro ya es para el próximo año, pues entonces se ha decidido que hay 12 selecciones ya clasificadas para la Copa Oro. Ustedes lo ven ahí en los grupos, se pusieron primero y segundo de cada una de estas 12 selecciones que ya estaban predeterminadas. Son los 12 mejores equipos los que ya están ahí puestos. ¿Qué pasa con el segundo subgrupo? Que son 12 selecciones y entonces se organizaron un total de tres cuadrangulares. Esas tres cuadrangulares son las que se van a conocer ahora como la fase eliminatoria o la primera fase o la fase preliminar para la Copa Oro 2021. El rival de Guatemala, al final de cuentas, en el sorteo resultó siendo Guyana. Pero como esta es una cuadrangular, se van a realizar dos partidos. Uno, Guatemala contra Guyana y en el otro, Guadalupe contra eh, la selección eh, rival del de, equipo de Guadalupe. Muy probablemente sea Guadalupe el que pase. Los dos ganadores de estos dos partidos se enfrentarán en un tercer juego de esta cuadrangular. Todos estos juegos son solamente uno por cada serie. Este, ya se van a realizar en los Estados Unidos incluso, la selección guatemalteca deberá presentarse a la Unión Americana el 1 de julio, a más tardar estas series, estas tres cuadrangulares se van a realizar del 2 al 6 de julio y entonces ahí eh, los eh, tres equipos ganadores de las tres cuadrangulares pasarán de directamente a la Copa Oro. ¿Cómo está lo de Guatemala? Que muy probablemente el juego de Guatemala sea el 2 de julio, puede ser el 2 o el 3, pero lo más probable es que sea el 2 contra la selección de Guyana. Ahí se va a estar realizando a la misma hora el juego entre Guadalupe y Bahamas. Los dos ganadores se enfrentarán dos días después, o sea, el 4 de julio muy probablemente sea el juego entre el ganador de Guatemala-Guyana contra el ganador de Guadalupe-Bahamas. Y el ganador de esta cuadrangular entonces se va a unir al grupo C, que es el que ustedes ya conocen, en donde estarán las selecciones más fuertes, aquellos que ya se clasificaron en algún momento, Costa Rica, Jamaica y Surinam, que son parte de los 12 mejor rankeados. La Copa Oro 2021 arranca a partir del 10 de julio. Entonces, de las 12 selecciones, tres cuadrangulares, tres equipos clasificados, ya hay dos en este momento que son los mejores de CONCACAF, y los últimos 12 de CONCACAF ya no entraron a la contienda. ¿Por qué? Porque el equipo número 16 para la Copa Oro ya se confirmó que será la selección de Qatar. Si Qatar no hubiera participado, entonces hubieran existido otra modalidad en donde esos 12 equipos del 25 al 36 se iban a eliminar entre todos hasta dejar un ganador que era el que iba a ocupar esta posición. Pero como Qatar es el organizador de la Copa del Mundo del 2022, entonces aceptó la invitación de la CONCACAF, será el equipo número 16 en esta contienda. Y así se complementan entonces los cuatro grupos de la Copa Oro. Reitero entonces... La selección de Guatemala, 1 de julio, estaría participando ya en esta fase preliminar de la Copa Oro. Sería contra la selección de Guyana y de ganar ese partido se enfrentará dos días después al ganador entre Guadalupe y Bahamas. Y ese ganador entonces va directamente al grupo C de la Copa Oro que se iniciaría cuatro días después. A partir del 10 de julio hasta el 1 de agosto ahí estaría la selección guatemalteca. ¿Por qué Guatemala está en la segunda ronda o en la segunda fase? Pues fue por el tiempo que estuvimos suspendidos, eso nos bajó en el ranking internacional, nos bajó en el ranking de la CONCACAF y eso nos hace ahora tener que pelear desde las primeras instancias para obtener una buena posición en la clasificatoria. 
Jorge, muchísimas gracias por habernos dado pues toda esta información importante. Se ve un año cargadísimo para la selección, por supuesto. Nos, ya vemos 2020, 2021 y nosotros vamos a tener toda la información, por supuesto, en el segmento de deportes de Noti7. Muchísimas gracias, Jorge. Con esta información tenemos que ir a la pausa, pero usted ya sabe entonces cómo debemos estar pendiente de la selección guatemalteca. Empecemos por el juego de este miércoles contra la selección mexicana y luego nos espera la Copa Oro. Ya volvemos. noticias nacionales, la instancia de jefes de bloque en el Congreso de la República establecieron la agenda que van a desarrollar en las sesiones plenarias del martes y jueves de esta semana. Eh, se continúa con la discusión de la interpelación planteada al señor ministro de Desarrollo Social. Es un tema de prioridad constitucional y por lo tanto debe estar incluido como punto primero de cualquier agenda. Eh, igualmente, eh, de todos modos, se ha dejado previsto eh, ante la eventualidad de que se terminara esa interpelación, pues la agenda normal que hemos tenido eh, como Junta Directiva proponiendo a jefes de bloques que incluye leyes de, de reactivación económica, algunas de apoyo al adulto mayor, a los bomberos y algunas leyes que tienen alguna relevancia y necesidad como la ley de lista importante. El atraso en la integración del Pleno de la Corte de Constitucionalidad podría traer acciones por parte del Congreso de la República ante el incumplimiento de la ley y la Constitución. Tras el fallecimiento del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Bonerge Mejía, representante del Colegio de Abogados, los padecimientos de salud del magistrado Neftalí Aldana, representante de la Corte Suprema de Justicia, y ante la decisión de la misma CC de impedir la integración del suplente Conrado Reyes, el Pleno de Magistrados se encuentra desintegrado. Ante ello, el diputado al Congreso de la República, Manuel Conde, señala que la falta de conformación va en contra del espíritu constitucional e insta a los órganos a asumir la responsabilidad que les corresponde. De lo contrario, el Congreso se encuentra en la capacidad de accionar ante el incumplimiento de la ley y la Constitución. No, no hace falta saber mucho del derecho para entender que la Corte de Constitucionales, Constitucionalidad está desintegrada. Eso quiere decir que si la Corte Suprema de Justicia tiene a su magistrado titular en condiciones que no le permiten integrar la Corte de Constitucionalidad por aspectos de salud, lo cual lamentamos mucho, y si el suplente de la Corte Suprema de Justicia no tomó posesión por los amparos que interpusieron para que él no cumpliera ese cometido que la Corte le había dado al elegirlo, la Corte de Constitucionalidad está desintegrada. Hay dos titulares que no están participando. Entonces, se debe cumplir la ley, la Constitución, y se debe cumplir la ley de amparo y constitucionalidad. ¿En qué sentido? En respetar la integración de la Corte. Y eso es responsabilidad de la misma Corte, pero también es responsabilidad de los órganos que la integran. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia y me refiero al Colegio de Abogados. Pero nosotros como Congreso, como órgano que compone esa Corte, podríamos también accionar para establecer la correcta integración de esa Corte. Eso podría ser algo que le competa al Congreso establecer. El artículo 269 sobre la integración de la Corte de Constitucionalidad señala que la Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se eleva a siete, escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones cinco años y serán designados en la siguiente forma. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Por cierto, la Corte Suprema de Justicia fue notificada que el abogado Conrado Reyes no asumirá como magistrado suplente de esa institución ante la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron un amparo provisional y dejaron en suspenso que el abogado Conrado Reyes pueda asumir como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. 
A criterio de la CCI, los magistrados de la Corte Suprema deben realizar una nueva convocatoria para elegir a un profesional de derecho que cumpla con los requisitos que estipula la Constitución de la República sobre honradez, idoneidad y capacidad para elegir a su suplente ante la Corte de Constitucionalidad. El vocero del organismo judicial informó que este lunes 28 de septiembre la institución fue notificada sobre la resolución de la CC. Oportunamente se estará resolviendo lo que corresponda por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La presidenta judicial Silvia Patricia Valdés expresó que elegirán a su representante. La CC está irregularmente integrada y se duda de la legalidad de sus decisiones. Ya tenemos más información, eh, hoy se conoció que el Ejecutivo analiza la prórroga del estado de calamidad que fuera eh, inicialmente decretado en el mes de marzo debido a la pandemia. El vicepresidente Guillermo Castillo indicó que se mantiene bajo análisis la posibilidad de presentar o no por sexta ocasión una ampliación del vigente estado de calamidad pública, disposición legal que vence el próximo 5 de octubre. Esto está aún en análisis, es una decisión que el presidente tiene que tomar, así que en el momento en el que así se decida, se les hará del conocimiento a ustedes. El vicemandatario también se refirió a los avances de la reactivación económica del país. Mire, tenemos una gran expectativa, yo sostuve hoy en la mañana reunión con un grupo de exportadores y empresarios a nivel nacional que manifiestan que pues, todo está volviendo a ese engranaje, no va a ser fácil, lo hemos dicho muchas veces. Sin embargo, también han escuchado ustedes cómo eh, los ministros que integran el Gabinete Económico han estado haciendo las presentaciones de la forma en la que van a hacer las inversiones de todos los recursos que se tienen, lo que se espera para el presupuesto del año 21, que para nosotros pues, tiene grandes expectativas. Ambos temas fueron abordados en torno a las acciones que se continúan realizando por parte del Ejecutivo ante la emergencia sanitaria. Los mototaxistas no podrán seguir prestando el servicio en Amatitlán desde este martes y quienes lo hagan recibirán severas sanciones. Este lunes fueron notificados los mototaxistas que prestaron servicio en el municipio de Matitlán mientras no hubo servicio de buses. La prohibición señala que a partir de este martes 29 de septiembre, quien preste servicio en motocicleta o tuk-tuk recibirá sanción de 500 quetzales. Llegando a una nueva normalidad y de alguna manera ir eh, llegando a una situación donde eh, todos lleguemos a, a lo que era nuestro diario vivir. La idea y el fin principal de esto es también darle seguimiento a las diferentes denuncias que hemos tenido sobre, por ejemplo, vehículos con tres en una motocicleta, sobre vehículos no respetando los semáforos, no respetando los límites de velocidad. La idea es ir verificando todo ese tipo de situaciones, ya que eh, son situaciones que nos vienen a, a complicar el diario vivir, si usted lo quiere ver de esa manera. Asimismo, queremos informarles que en los diferentes puntos del municipio se llegó, se notificó y se les informó a los motoristas la idea principal no es llegar y sancionar de una manera directa, sino eh, avisarles, eh, informarles para que ellos eh, de alguna manera este, se retiraran de los puestos. Los bicitaxis cuentan con la autorización para prestar servicio en el municipio. Esta prohibición a los mototaxis se tomó a partir de que todas las rutas de transporte urbano y extraurbano del municipio de Amatitlán ya se encuentran operando, dependiendo del semáforo de COVID-19 para ese municipio. Autoridades de la Policía Nacional Civil trabajan en una plataforma digital para emitir la boleta de carencia de antecedentes policíacos. Este lunes 28 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 149-2020, en donde ordena a la Policía Nacional Civil facilitar la emisión de antecedentes policíacos a los ciudadanos por medio del sistema en línea. Autoridades de dicha institución aseguran que trabajan en la plataforma digital y en un plazo de 15 días las personas podrán tener acceso a este nuevo sistema para obtener dicho documento. El plazo dice 15 días, eh, se estará tomando en cuenta esto. La Subdirección General de Tecnología y de la Información de la Policía Nacional Civil, juntamente con la Subdirección General de Apoyo y Logística, están en el proceso administrativo y protocolario para poder venir 
y apoyar en todo momento a toda la ciudadanía guatemalteca para que pueda realizar este documento o pueda tramitar este documento de carencia de antecedentes policíacos en línea. Al momento la plataforma electrónica se ha establecido y se inicia el trabajo administrativo y operativo para lanzar el día exacto y los procedimientos que usted tendrá que realizar para poder venir y agenciarse de su carencia de antecedentes policiales. Llegamos así al final de este noticiario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos, como siempre, con lo mejor de Guatemala. Imágenes hermosas que definitivamente hacen la diferencia, Luis. Así es, María René. Muchísimas gracias. Tenga muy buena noche. Y amigos, pues qué mejor que recrearse con esta vista preciosa del lago de Huija, la laguna de Huija, que está allá en la frontera con El Salvador, en Asunción, Mita, Jutiapa. Vean ustedes qué hermosura eh, de paisaje. Esta fotografía pues, nos sirve para darle las gracias a todos los que siguen mandando también pues, hermosas postales de nuestra Guatemala al 5534-8061. Esperamos la suya, como la envía Williams González de San Miguelito. Pues vean ustedes, alguna vez hay que ir a conocer la laguna de Huija, el lago de Huija, esta belleza natural de nuestra Guatemala. Buenas noches, hasta mañana.